Und das ist immer das Problem, wenn wir hier unser Drehzimmer zum Esszimmer umfunktionieren, nee, umgekehrt, und hier alles voll steht mit Chaos, aber vielleicht decke ich einfach hier. Also wir haben viel bestellt in letzter Zeit, aber Burrito haben wir noch nie probiert. Mm -mm. Findest du gut? Mm, weiß ich noch nicht. Ich habe auch noch nicht so viel entdeckt. Es ist irgendwie alles Mögliche drin. Das ist wahrscheinlich wieder ich so. Hier ist Reis drin. Ja, gerne mal was. Aber auf jeden Fall gute Idee. Mal was anderes. Also die mexikanische Küche Portugals. So, hala. Ist, ist mal wieder. Wir sagen aber die Portugiesischen. Die Portugiesen nehmen ein Gericht. Das schon irgendwie gut ist. Und, und dann machen sie es besser. Also auf Sushi noch so eine kleine Erdbeere drauf oder, oder auf so. Pizza, was. Ei und Chorizo. Ja, und beim Burrito ist es ähnlich. Ja, also da waren irgendwie Erbsen mit drin. Und Erbsen und. Gehören Erbsen noch rein? <lacht> nee. Also, es war nicht der beste Burrito, den wir je hatten. Mhm. Und jetzt ziehe ich einen Stuhl weiter <lacht> und kann direkt weitermachen hier. Sieht echt einfacher aus, als es ist. So, hier so. Dann gucken wir mal, ob das gut funktioniert oder ob das ein Heißklebe-Fail wird. Relativ stabil. Also diese DIY-Videos sind teilweise echt aufwendig. Die eingebundenen Bücher sind ganz gut geworden, ne? Ja. Und dabei ist das hier dann die Hand gefallen. Hat mir Linda mal geschenkt vor. Ist schon ein paar Jährchen her. Ich glaube, da waren wir dann noch in München oder sind wir ja. dann nach Berlin? Ey, oder? Ja, wir müssen in München gewesen sein, weil da sind wir nämlich in die Kletterhalle. Da sind wir sehr viel wandern gegangen zu der Zeit und Steffen hat mir irgendwann einen Kletterkurs geschenkt, so einen Schnupper-Einsteigerkurs. In der Kletterhalle, ich glaube, die war jo. Das sind so alte Silos. Silos. In alte Silos, München, also es ist ziemlich hoch. Ja. Und äh, wir sitzen bei dieser Vorstellungsrunde und jeder so, ey, so, ja, ich habe als Teenager das mal gemacht, aber ich freue mich, das jetzt wieder auszuprobieren. Und alle stellen sich so vor und dann kommt Steffen, ich bin der Steffen. Ja, ich habe Höhenangst. Ich habe wirklich <lacht> Höhenangst. Ich habe eine scheiß Höhenangst. <lacht> Ich so, hä? Du schenkst mir hier so einen Kletterkurs, obwohl du Höhenangst hast. Ich weiß noch, man musste, wenn man ganz hoch ins Silo ist, irgendwie 25 Meter, dann gab es so ein Buch, da konnte man ja. was reinschreiben. Und Linda ist hochgekraxelt ja. und hat mir, ist dann nämlich runtergekommen und gesagt, ich habe dir eine Nachricht erlassen. Was habe ich ihm geschrieben? Ich weiß es nicht mehr. Ich, 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 ich habe es dann einmal wirklich nach oben geschafft und habe dieses Buch da oben dann ist irgendwie so, so aufgemacht, wenn ich da an diesem blöden Seil hing. <lacht> ah. Wir nee. haben dann äh, umgestellt auf Klettersteig. Klettersteig. Das ist nämlich, also da hakt man sich so ein mit so Karabinern. Also ja, das ist eigentlich kraxeln eher, ne? Ja, kraxeln, aber schon ein bisschen auch Seile und so. Und das aber macht Spaß, das ja. würde ich gerne mal wieder machen. Naja, Die Port haben wir wenig, wenig Möglichkeiten. Weil wir mal wieder in den Alpen sind. Dann werden wir hier drüben filmen. Und er hier verschläft den ganzen Spaß. Er ist wirklich ein ganz, ganz friedlicher Kollege. Auf zur Kita hier in Porto, immer mit Sonnenbrille und Schirm. Schirm habe ich keinen dabei. Hm. Nicht so schlau, aber es ist heute strahlender Sonnenschein. Auf geht's, uns den Aufzug. Ja. <lacht> Freut sich jemand aufs Wochenende. Ah. Ja, <lacht> Habe ich schon wieder bestellt. Mhm. Bei Lazy Breakfast Club und das sieht wirklich richtig gut aus. Geil, oder? Ja, gute ich Idee. Ich Löffel. <lacht> Guck mal hier. Okay, okay. Lebensmittel könnte man verallgemeinert sagen, also auf jeden Fall kein Nutella. Da ist das so richtig krass süß. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Nutella gegessen habe. Das glaube ich auch. 20. Äh, ja, ja. Ja. Aber ist schon geil so ein bisschen. Mhm. In Dosen. Ja. Also ich habe einen Freund, wenn wir mit dem in Urlaub fahren, so zum Kite fahren nach Frankreich, also der nimmt glaube ich drei oder vier Gläser Nutella mit. Fürs Frühstück. Das ist Wahnsinn. Das ist ungesund eigentlich, ne? Ja. Das ist wirklich nur Zucker. Das schmeckt man nur so richtig. So, hier ist überall Chaos. Steffen hat jetzt gerade die Küche aufgeräumt. Es ist so schön, dass es mal wieder ordentlich ist. Die, die 
wir uns mal einen neuen Platz überlegen. Und ich kümmere mich jetzt um dieses Chaos. Oh. Problem ist nämlich, leider mussten wir uns von unserer Haushälterin trennen. Das ist natürlich immer unschön, Kündigung. Aber bei jemandem, den man so in sein Leben lässt, den man in seinem Haushalt hat, ist es natürlich irgendwie noch mal ja, persönlicher und unschöner, sagen wir mal so. Und ja, drum ähm, stapelt sich gerade alles so ein bisschen, was für uns natürlich so ein, der Trade-off ist. Arbeiten wir was oder räumen wir die Wäsche weg? Also jetzt gerade mit dem kleinen Mann hier ist es natürlich so eine mehr Wäsche. Also es stapelt sich alles, es stapelt sich auch in der Küche. Darum bin ich ganz froh, dass Steffen hier gerade klar Schiff gemacht hat. Keller auf. Das ist tatsächlich unser Aufzug. Das heißt, wir können, wir können den auch zukrempeln. Heißt aber leider auch, dass wir es machen teilweise. Aber es ist wirklich mehr als überfällig, dass wir da unten mal klar Schiff machen. Also irgendwie auch ganz gut, dass wir so motiviert sind und gerade gerade diese ganzen Aufräumgeschichten ähm, gerade endlich mal Hand anlegen. So. Oh oh. Willkommen im Chaos. Ja. Also wir bestellen nicht immer. Nee, ich... ich also... <lacht> Ich koche auch, aber meistens also fehlt mir die Zeit. Er kocht Steffen sehr gerne und sehr gut, aber jetzt mit dem kleinen Möbelpeter hier. Ähm, es steht schon, es ich muss nur weitermachen. Es gibt heute Spaghetti mit ähm, Scampi, <lacht> geschmelzten Tomaten. Mhm. Aber mir fehlt die Zeit. Klingt gut. Ja. ja. Es ist schon ganz praktisch, ab und an zu bestellen, jetzt gerade wenn wir mit ihm hier rum feiern und versuchen ja. zwischendurch noch ein bisschen was zu arbeiten. Ich habe zu spät auf, auf Start gedrückt. <lacht> Sieht man es nicht, oder? Wie ich den, ich wollte den Knoblauch so dekorativ hier rein. Wie der Knoblauch hier reinfällt. Ähm, ist das Knoblauch drin? Also eigentlich sind die. Honig ist drin. Honig, ich mache ein bisschen Honig drauf. Normalerweise sind die Tomaten. Ja, gut. Es sollte Honig drauf, aber es ist kaum Honig da. Doch, ein bisschen. Weil du so viel Honig isst, aber. Das stimmt doch gar nicht. Ein bisschen. Das, dann packen Aber wir das Rezept in die Infobox. Machen wir, ja. ja. Geschmetzte Tomaten mit Scampi. Mm. Mm. Hier sind noch die Reste vom Kinderzimmer und wir sagen immer, das räumen wir dann wieder zurück und sortieren es aus und dann machen wir schnell das nächste Zimmer oder noch ein neues Projekt und dann fangen wir wieder von vorne an, haben wieder so eine Kiste mit lauter Werkzeug und Material drin und irgendwie wird es nicht besser und staut sich hier einfach. Hier mal kurz noch das Vogelhaus gebaut, da ist noch die Farbe, so, hier ist zum Beispiel noch die äh, Farbe von den Wandregalen. Hier sieht man noch, wie Linda gesägt hat. Da ja, müssen wir mal irgendwie Struktur reinbringen. Ich glaube, seit zwei Jahren sagen wir, wir brauchen hier mal ein großes Garagen-Makeover mit unserer eigenen Werkstatt. Aber das ist nicht das wichtigste Projekt momentan. Ich muss es aber dringend mal aufräumen hier unten, weil wir Platz brauchen für unser nächstes großes äh, DIY-Projekt. Ich sehe gerade hier auch, da steht auch eine Werkbank. Ich glaube, die hat Linda auch nie aufgebaut, obwohl wir eine haben. Und arbeiten immer mit diesem kleinen Ding hier. Also es wird wirklich Zeit für ein bisschen mehr Professionalität. Die meisten Projekte haben ja irgendwo einen Platz im Haus. Ja, das ist leider, wir haben gerade diskutiert, was wir damit machen. Das ist das Daybed. Und irgendwie ähm, das haben, haben wir es genau gebaut. Vor, das haben wir genau vor zwei Jahren gebaut, glaube ich. Ja, oder? kurz bevor Paula geboren wurde. Und das, also habe ich noch hochschwanger hier das ja. Zeug durchs Wohnzimmer gehievt. 
Aber es passt nicht so ganz Ich wollte es mal, mal, mal fürs Büro haben, aber irgendwie haben wir uns vollkommen verschätzt. Und es, es ist einfach zu groß, es ist zu sperrig. Man braucht einfach das gesamte Raumkonzept, um sowas zu bauen. Also wenn man das vorher schon so macht, macht keinen Sinn. Aber jetzt haben wir gesagt, wir nehmen es auseinander. Ja, und ähm, verwerten die Reste fürs nächste Projekt. Genau, oder? weil der Stoff, das Polster, eigentlich auch die Holzplatte und auch die Haarnadelbeine sind eigentlich... Geil. Ja. ja. Eigentlich cool und werden auf jeden Fall bei uns wieder zur Verwendung kommen. Also abonniert den Kanal, wenn ihr wissen wollt, was wir oh, ja, machen. Oh ja, genau. Oder? <lacht> da sind wir. So, ich bin mal wieder bei meinem Lieblingsladen. Ich brauche nämlich, oder ich hätte gerne, bevor es morgens zu früh hell wird, so verdunkelte Gardinen für Paula. Und wir brauchen, also ich hätte gerne so ein, so ein Sitzding für das Gästezimmer. Mal gucken, ob heute ein... Die Roy hex video dabei rausspringt. Man braucht immer so ein bisschen Inspiration und die richtigen Produkte. Also ich finde, Ikea wechselt mittlerweile ganz schön oft das Sortiment. Ich bin heute tatsächlich mal oben in der Ausstellung unterwegs, weil ich auch zu den Kindersachen gucken wollte. Es ist echt einfach ganz cool auch zu sehen, was sie immer hier draus machen. Eigentlich wollte ich sowas, aber das gibt es nur in diesem Grau. Also Gardinen sind schon irgendwie eine Wissenschaft für sich. Oder man greift das Terrakotta noch mal auf, weil <lacht> ich glaube, das ist ein bisschen too much. Also unsere Garage sieht ja auch nicht nur so aus wie ein Ikea-Lager, sondern auch wie ein Alt Altglascontainer. Aber wir heben immer alles auf, oder Linda, weil da kann man vielleicht noch mal ein deko diy draus machen. Stimmt auch, aber immer wenn wir ausmisten und irgendwas wegschmeißen, fehlt es uns dann wieder. Also ich werde jetzt, wenn ich die Flaschen wegbringe, dann brauchen wir in zwei Wochen leere Sektflaschen. So, ich nehme hier noch das David auseinander. Ähm, schauen noch, dass wir das Füllmaterial behalten, den Stoff noch behalten. Aber ich glaube, was ich heute nicht mehr mache, ist den Keller noch aufräumen. Äh, aber abonniert den Kanal. Wenn ihr wissen wollt, ob ich es noch irgendwann im nächsten Jahr schaffe, den Keller aufzuräumen, lasst uns ein Abo da. Wir würden uns freuen. Ja, und bis zum nächsten Video. Wow.